，真是服了。这是大众水滴小便，哎，小朋友，哎，这家长，哎，坏的看完了，看个好的吧。这像不像仙境一样的？仙境呐！晚上是这里最热闹的时候了，因为中午还是有点热嘛，到了晚上就都出来了嘛，这很凉爽。几乎上身上就不会有汗渣渣的感觉，就不会出汗，所以晚上出来吹阵风，就很舒服。有很多游客嘛，因为这边是国道，必经之路，去那个神农架，所以不管是进去还是出来都是这边。然后这边就很多吃的，到了晚上就蛮热闹的这里，这里是越来越热闹。二 W， 这也是武汉的车，二 A、二 W 都属于武汉市区的，然后旁边还有都是湖北省内的，这边大部分都是湖北境内的，因为太热了嘛，这这已经持续要一个星期，武汉市的温度都在三十八度高温，低温在二十九度，它武汉市的低温。和这里的高温都差不多，这边高温三十二度，呃，二呃，早晚是二十二十四度还是二十一度，这个样子，所以非常凉爽，来了都不想走了。然后晚上也特别热闹，对不对？晚上也很热闹啊。我想跟大家说说，最近我们这里网上也很热闹。我最近在这儿呢，就一直关注一个事儿。还我觉得还蛮重要的这件事儿，我相信点开这个视频的很多人应该也对这个事情有很详细的了解，大家都在都在吃瓜，嗯、呃，就是关于苏州商务局里面那个清华大学毕业的高材生，叫马祥宇，那我们就叫他马同学啊，利用休假的时间在网上。实名举报自己的领导，自己他局里面的那个商务局里面的领导，啊，说说了好几条他的那个违违规啊，商业投标项目变成定标，其实我当时觉得这个这个有什么报道，不是很正常的一件事情吗？啊，其实这种现象我觉得是一个很普遍的现象，都应该是行规，哪儿不是呢？商务局是这样，我觉得很多企业很多项目，大大家都是把招标投招标，然后。好多人来参标，但实际上他只会给某一个就指定的啊，指定的那个标，因为大家都知根知底嘛，是不是？一般是一般是这样，所以我认为都是行业或者是潜规则就是这样子的。最主要吸引大家眼球的、吃瓜的，就是它是清华大学。清华大学在我们中国真是顶级学校啊，北大、清华出来的大学，那证明他的。能力肯定是不差的，学习能力，是吧？工作能力啊，他还到在大学啊，还是双学士，双学士，清华的，当时在苏州，呃，本地人哦，苏州，还是他们当地的一个文科状元考过去的，能力肯定不一肯定是聪明聪明孩子呀，有留学经历。表现都非常不错，在清华大学里面也代表了学校啊，参加一什么比赛呀、啊、啥的，各个方面都很好。然后毕业的时候就以那个叫什么，以那个人才引进，招到了苏州的商务局。但是呢，工作这么多年以后，到现在三十二岁了，还是个一般科员，博士呀。到了这种地方还是科员，我觉得博士虽然现在高学历人很多，但是博士又是清华大学的博士，而是双学士。到了一个企业里面，肯定是重点培养的对象，不管是哪啊，不管你是什么体制内呀、啊，还是什么什么，对不对
，但是这么多年他就一直没提起来，一直是客源。然后包括他的评价啊，每年要评价的是吧？就评为叫一般合格。你知道吗？在体制内被评为一般合格，那就属于不合格啊，要么就优秀啊，要么就是良，要么就是合格啊，再不再。最低就是基本合格，啊，就是这是最低的，没有什么不合格的，几乎没有的，几乎没有的。所以说基本合格就是属于不合格。我知道之后我就一直关注，关注了他，一直在看。包括今天消息已经出来了，具体呃什么我都不太说了哈，大家应该都知道了。通过这个事儿，我让让我作为一个家长啊，包括一个孩子啊，这个方面我也想。考虑一个问题，你包括前两次我一直在说，现在高考能够考上九八五、二幺幺的那些，呃，学习好的、能学习的孩子，都不上那些学校啊，最后进到体制内啊，就是为了稳定。你看看这个案例是这么真切，你学习好，你能力好，学习能力强，并不见得能够在。啊、呃，体制内能够混得一帆风顺，或者能像你学习那样子，靠你学习好就就行的啊。这个马同学的案例就典型是这样的吗？他不就是觉得看不惯的领导那一套吗？是吧？弄虚作假呀，贪贪污受贿呀，或者类似这种不作为，他他自己是政治的。首先我们是肯定这一点的。马同学从清华大学毕业出来的，大家觉得他是一个高知识、高学历。高学呃好学校出来的是吧？代就代表着他就是一身正气，然后又又不同流合污一个大家梦想中的一种想象中的一种好的形象，要不然这个事情不会爆发的爆发成这个样子是吧？哦，他包括之前还还举报过。还有最主要一点，我不是羡慕他什么清华啊什么高学历啊，我倒是羡慕他能够针对那些不公或者领导对他的不公，或者他觉得那个思想上。呃，他所看到的那个他职场里面的，嗯，不公啊，这叫贪污受贿，他不愿意跟他们在一起，这种行为我觉得，他就像一个莲藕一样，很可贵。我虽然做做不到他那一点，就完全就跟他的领导硬杠，在网上通过那个身份证，呃，在抖音上面直接就实名举报他的领导。他之前有举报了啊，按理说我们这边举报是这样子，你举报是一层层举报，你不能够跨级举报，你跨级举报都属都属于违规，就包就包括你在那个体制内，包括在呃单位里面也都是，你要层层反应嘛，你不能说你从下面直接跳到一把手那边去反应，那那就像古时候看到一个衙门来了或者找皇帝那边直接去跪在地上去告御状一样的，那都是不合规的。现在是有按照规定来的，但是。清华大学的同学，马同学，他肯定是按照规矩来的，对不对？他有这样走，他他也是实名，实名写举报举报信，举报一年多了，领导还在那儿，也没有谈话，而且他的领导也知道他举报他了，就完全就针对针针尖碰麦芒，就是这样。但是有多少人人能够这样子针尖碰麦芒呢？面对这种。领导一把手，不是那那么多人能够做得到的，大部分都都是明哲保身，胳膊掰不赢大腿，就接受了，默默不做声了，就是这样的。所以说，从政呢、啊，或者那些品学好的人啊，真的还是应该去好好的做科研。你做科研不单纯一点吗？那么好的脑袋去做科研，你别去搞那些，啊、呃。政治，政治不是一般人能弄的。你没有那个什么背景，你去搞政治，你去搞体制内，很难很难。要么你就变性啊，你就忘掉你的那个什么清高啊，或者是趾高气扬啊，这要做自我的那种想法。你如果不愿意改变，你就很憋屈的。你像这个样子的，还包括前段时间也有一个，嗯。闹得沸沸扬，我说网上为什么这么这么热闹，也是举报，啊，一个县委书记和他的乡的县委书记啊，男女之间关系，后来被女的给
，也不是也高了嘛，也是现在结果还不知道呢，我们还在吃瓜过日子嘛。但是这个你看看两个非常明显的一个例子，一个县委书记啊，他好像是。是哪个大学呀、啊？不是九八，呃，是九八五啊，是艺术生，高考三百多分，但他提前从政了十九年，现在是县委书记，当了县委书记，而这个是清华大学博士，干了几年？二一八年工作，一九二零二一二二二三二四，六七年了，到现在还是个一般科员，最基本的一般科员。都是三十二岁，好像都是三十二岁。<笑>那些马同学是清华的，博士，双学士，啊，我们都不比。我觉得不是说从清华出来的就一定有这个。我觉得作为人，我们是首先承承认马同学是一个正常正直的人。我想说，我们家其实也是这样。我是我爸爸。我就不说了，我说了很多我的东西。我爸爸原来是从部队转业到地方的，在部队大家知道，那个部队里面就是就他们那一代的部队里面，就还是老一辈嘛，就是部队里面还是很正直的啊。说实话，就是就是一四一二十二啊，好就好，不好就不好，他就他就这种性格，他的做人也是这样的，所以他的部队里的那个烙印就已经烙在他的人生的印记里面了，包括他。退伍回来，回来也是这样子，对我对家庭也都是这样子。嗯，到了企业，哎，部队和企业完全就不同。学校和企业和体制内、政府也都是一样的，不同。地方是地方的啊，部队是部队的，他也是跟他一样的。部队清高啊，当时他的标准是能够，当时能够配车的。啊，能够配车的，就是一辆。当时车不是那么普及嘛，一辆车不是说一个领导就可以坐一辆车的，他一辆车都是，比如说四个人啊，三个人啊，大家坐一辆车，一个司机，他是够格的。他当时转业回来是司机干部，司机干部，他是够格的。但是呢，他不坐，他骑自行车，他叫什么？清高亮杰，他骑自行车去上班，蹬那个自行车当上班，而别人是坐车，不搞搞特殊化。好，还有。开会，开完会以后就会发红包或者要吃饭。一般开完会就会去吃饭，吃饭的时候就会每个人发红包。他知道会发红包，所以他不去。<笑>他当然也是之前去过，知道发红包了是吧？所以他后来就不去了，因为那那一桌里面大家都是，就是一个帮派，你知道拿了，那就认可了是吧？当时的一个什么一个一把头，你就是我的人了是吧？就类似这种意思，他他明白这个意思，他不想搞这些玩意儿，他就认为自己是干出来的，啊，就跟那个马同学一样的，他认为是考出来自己有能力，是吧？时间长了一样的嘛，也会排挤和打打压呀，啊，他也不舒服，最后就提前退休了，就这么回事。这是我父母父母父亲的一个啊，这个这个这个行为。我对我父母，我我特别是我的父亲，我一直在吐槽，一直在吐槽他，是吧？但是说实话，这个事情我知道以后，我就从内心里面，我就会崇拜我的父亲。所以说，混政治、混体制内，你你要么就有背景，你要么就有情商啊。你要是没有的话，你很难在那儿混得下去的。所以我觉得那些真的。学习能力好的、头脑清晰的、北大清华的那些人，他们真的就应该就去做研究，啊，不要去体制内。体制内并不见得适合每一个人，所以我综合考虑，我觉得我们家遗传，我们家孩子虽然我也老是觉得他不不够我达不到我的标准，但是我觉得他也不适合在体制内里面，因为我们都已经看太多了这个这个社会现象。这个社会风气就是这个样子的。你觉得是什么样的孩子，你才能在体制内或者在企业里面混得如鱼得水？你想把自己的孩子变成那个样子的吗？我觉得，第一我不愿意，第二我觉得我孩子他从基因上面来
遗传基因来说的话，他也做不到，所以我不是特别推荐他到体质量，还不如说学个一技之长，靠一门手艺养活自己。每条路都不见得是每个人都适合走，就这么一个事儿，大家同不同意？这个事儿还没完哈，听说的他可能要到。斯坦福去学法律，继续深造。我估计他去了，他肯定就不会回来，因为这个事儿对他肯定很伤心，对他认为什么都是对的，必须是对的时候，他肯定是觉得很失望的。要不然他不会选择离开。摸爬的姑娘这么多年，你看他，他我看到他大学之前的那个样貌和现在的一个样貌，戴个眼镜儿，一脸的憔悴。你说他像清华的？高材生，我真的没看出他的意气风发的那一面，看不到。我看到的都是一些沮丧，包括他今天的视频，他在哭，他哭，在哭诉。他说他不想消耗他清华大学的这个学校，他是想让叫合合理合规的一种申诉方式来来来来什么怎么怎么样的。就是按规矩来做事吧，就能看得出来。但是他觉得很难，对他来说，他觉得这种方式很难，啊，像别人说了，匿名举报，都已经要勇气了，他是实名举报，到现在又变成了没办法，又去网上身份证实名举报，他是没办法了。而还有一个问题，现在最近网上抖音就变成了一个衙门，大家有什么冤情，大家都是拿着身份证。到抖音上面去举报、申冤、申诉，希望能够把他的不公被变成曝光。我们这个社会到底怎么了？没有合法的一个申诉讲理的地方。好了，大家怎么看？